வெல்கம் டு ஜெனிதா ஐஏஎஸ் அகாடமி நம்ம டெய்லி இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக பாட்டு வரும் அந்த வகையில் ஜனவரி இருபத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட் நியூஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மத்திய அரசின் தரவரிசை பட்டியல் சிறந்த நல்லாட்சிக்கான குறியீட்டில் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணுற இதில் மத்திய அரசின் தரவரிசை பட்டியலில் சிறந்த நல்லாட்சிக்கான குறியீட்டில் தமிழகம் பிடித்துள்ள இடம் என்ன அப்படின்னா முதல் இடம் அப்படின்றது தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் போலாம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் விசாரணை நடத்த வேண்டும் பாரத் நெட் முண்டர் முறைகேடுகள் குறித்து அப்படின்னா பாரத் நெட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கண்ணாடி வலையமைப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் ஊராட்சி பேரூராட்சி நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சியில் அதிவேக அலைக்கட்டை தடையில்லா இணைப்புக்கான உள்கட்டமைப்பு இணைப்பு இணைக்கும் வகையில் ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ஒரு கோடி மதிப்பிலான திட்டம் மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது அதுதான் பாரத் நெட் திட்டம் பாரத் நெட் திட்டம் அப்படின்னா ஊராட்சி பேரூராட்சி நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகள் அதிவேக அலைக்கட்டை தடையில்லா இணைப்புகள் வழங்குவதால் பாரத் நெட் திட்டத்தினோட நோக்கம் இது வந்து தமிழ் பாரத் நெட் திட்டம் தமிழ் நெட் திட்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுவத்தி மூணாவது நினைவு நாள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மகாத்மா காந்தி இறந்த தினம் எப்படின்னா ஜனவரி முப்பதாம் தேதி அப்படின்றத தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் போலாம் நெக்ஸ்ட் ஆந்திரா மூன்று தலைநகராக தலைநகராக முடிவு தவறான முன் உதாரணம் ஒரு மாநிலம் ஒரு தலைநகரம் ஏற்பாடு சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப ஆந்திராவில் நாம் ஏன் நேர்கிழமை நேரத்தை பார்த்திருந்தோம் ஆந்திராவில் வந்து மூன்று தலைநகரம் வந்து அமையறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஆராயப்பட்டு மூன்று தலைநகரம் வந்து அமைய இருக்கிறதாக அந்த அந்த மாநிலத்தின் முதல்வர் ஜ ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் அதை பற்றி தான் அந்த கட்டுரை பேசுகிறது அந்த கட்டுரையில் வந்து சில பயணம் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நாட்டிலேயோ அல்லது மாநிலமையோ இரு தலைநகரங்களோ இல்லை மூன்று தலைநகரங்களோ இருக்கதா இல்லையானது நமக்கு டவுட் வரும் அதை பற்றி தான் இந்த ஆர்டிகல் பேசுது அந்த மாதிரி தென் ஆப்பிரிக்காவின் நிர்வாக தலைவருமாக பிரிட்டோரியாவும் நாடாளுமன்ற தலைநகரமாக கேப்டவுனும் நீதித்துறை தலைநகரமாக புளுப்பைனும் சே இருக்கிறது ஓகேங்களா இது வந்து செயல்பட காரணம் என அதன் வரலாற்று அடிப்படை என்று சொல்லியிருக்காங்க தென்னாப்பிரிக்காவில் வந்து மூன்று தலைநகர் நிர்வாக தலைநகர் பிரிட்டோரியாவும் நாடாளுமன்ற தலைநகர் கேப்டவுனும் நீதித்துறை தலைநகரமாக புளூ பெயிண்டிலும் உள்ளன ஓகேங்களா அதே மாதிரி த இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கேரளா ஒடிசா உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலங்கள் உயர் நீதிமன்றங்கள் அவற்றின் நிர்வாக த தலைநகர்கள் வந்து சட்ட தொலைவில் முறையை எர்ணாகுளம் கட்டாக் அலகாபாத் மற்றும் ஜபல்பூரில் அமைந்திருப்பதும் மகாராஷ்டிரா மற்றும் இமாச்சல பிரதேச மாநிலங்களில் சட்டமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டம் முறையை நாக்பூர் மற்றும் தர்மசாலாவில் நடத்தப்படுகிறது ஓகேங்களா குளிர்கால கூட்டம் என்ன நாக்பூர் மற்றும் தர்மசாலா மகாராஷ்டிரா வந்து நா நாக்பூரில் இமாச்சல வந்து தர்மசாலா வரணும் இப்போ ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தலைநகர்கள் இருக்கிறது அப்படின்றதுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் தான் இவையெல்லாம் கேரளா ஒடிசா உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலம் உயர் நீதிமன்றங்கள் அவற்றின் நிர்வாக தலைவர்கள் சட்ட தொலைவில் முறையை பொறுக்கிறது அதாவது கேரளா வந்து எர்ணாகுளத்திலையும் ஒடிசா வந்து கட்டாக் உத்தரப்பிரதேசம் வந்து அலகாபாத் மத்திய பிரதேசம் வந்து ஜபுல் அபர் பூரம்னா இப்போ கேரளாவதோட தலைநகரம் என்னது என்ன நம்ம சொல்லுவோம் திருவனந்தபுரம் அந்த மாதிரி ஒரு ஊருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அடுத்து மின்சார வாகனம் உருவாக்கும் பயன்பாட்டில் விரைவாக செயல்படுத்துவதற்காக பேம் இந்தியா திட்டம் பேம் பாஸ்டர் அடாப்ஷன் அண்ட் மேனுபேக்சரிங் ஹைபிரிட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் மிக மின் வாகன விற்பனை ஏழு மில்லியனை எட்ட இலக்கு நிர்ணய இயக்கப்பட்டுள்ளது மூலம் மின்சார வாகனத்தை உருவாக்குவதற்கும் பயன்பாட்டில் விரைவாகவும் செயல்படுத்துவதாகவும் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டத்தின் பெயர் என்னன்னா பேம் பேமோட எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன அப்படின்னா பாஸ்டர்ட் அடாப்ஷன் அண்ட் மேனுபேக்சரிங் ஆஃப் ஹைபிரிட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸ் என்பது இந்த பேம் திட்டத்தோட இலக்கு என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கு இருபதுக்குள் மின்வாக விற்பனை ஏழு மில்லியனை எட்ட வேண்டும் என்று இலக்கு நிர்ணயப்பட்டுள்ளது எதற்காக பேம் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா இந்த டீசல் பெட்ரோல் இதெல்லாம் குறைத்து விட்டு மின்சார வாகனத்தை ஒன்று பொல்யூஷன் இல்லாத ஒரு உலகத்தை உருவாக்க வேண்டும் நம்ம இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் தான் இந்த பேம் திட்டம் இருக்குது பேம் ஒன் அண்ட் பேம் டூ என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்குது இதில் வந்து பேம் ஒன் வந்து எப்பொழுது கொண்டு வரப்பட்டது பேம் டூன்றது எப்பொழுது கொண்டு வரப்பட்டது தான் இன்றைக்கான கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஊழலற
தமிழக பிரிவு நூற்றாண்டு தொடக்க விழாவில் ஆளுநர் கருத்து அப்படின்னா நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா தமிழக ஆளுநர் யாருன்னா பன்னுவரிலால் புரோஹித் அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு செஞ்சுலவை சங்கத்தின் தமிழக பிரிவு இந்தியாவிலே முதலிடத்தில் உள்ளது செஞ்சுலவை சங்கத்தின் தமிழக பிரிவு இந்தியாவிலே முதலிடத்தில் உள்ளது நம்ம அப்படின்றது தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் போலாம் நெக்ஸ்ட் போலாம் இங்க ரெண்டு ஸ்டேட்டோட முதல்வர் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுட்ட போகும்போது டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நிதிஷ்குமார் பீகார் முதல்வர் பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார் அஜர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து டெல்லி முதல்வர் இதுக்கான ஆண்டு காலம் முடிவடைய இருக்கிறது பிப்ரவரியில் வந்து எலெக்ஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க டெல்லிக்கு அந்த எலெக்ஷனுக்கு வந்து டெல்லி எலெக்ஷன் முடிஞ்ச முன்னாடி தான் திரும்ப யார் புதிய முதல்வராக பொறுப்பேற்கிறார் என்பது தெரிய வரும் அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தற்போதைய டெல்லி முதல்வர் யார் அப்படின்னா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் போகலாம் சபரிமலை வழக்கில் பத்து நாள் மட்டுமே விசாரணை அப்படின்னு இந்த சபரிமலை வழக்கு வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு தீர்ப்பு வழங்கியிருப்பாங்க அந்த தீர்ப்பு என்ன சொல்ல இருக்கு அப்படின்னா அனைத்து வயது பெண்களும் சபரிமலை கோயிலுக்கு செல்லலாம் என்று கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கியது இதெல்லாம் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் வந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டது அறுபத்தி ஐந்து மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அந்த மனுக்களுக்கெல்லாம் விசாரணை நடத்துறது வந்து ஒரு அமர்வு அமைக்கப்பட்டது அந்த அமர்வு யாருடைய தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ போப்டே நீதிபதிகள் பானுமதி பானுமதி அசோக் பூஷன் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய ஒன்பது நீதிபதிகள் அமர்வு கடந்த பதிமூணாம் தேதி வழக்கு வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ போப்டே தலைமையிலான அமர்வு கூறும்போது இந்த வழக்கில் மனு தாக்கல் செய்துள்ள நாலு மூத்த வல்லுநர்கள் பதினேழாம் தேதி ஒன்று கூடி பேசி மத வெளிப்பாட்டுகள் பாகுபாடு சபரிமலை விவகாரம் ஆகியோர் குறித்து பிரச்சனைகளை முடிவு செய்து எங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளது யாருடைய தலைமையில் சபரிமலைகளுக்கான அமர்வு அமைக்கப்பட்டுள்ளதுனா தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ போப்டே இப்போ இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதி யாருனா எஸ் ஏ போப்டே அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஏற்றே நேற்றே பார்த்துருந்தோம் அசாமில் ஒன்று போடோலந்து அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது அந்த போடோலந்தில் இதை வந்து போடோ என்ற மையில மக்கள் வசிக்கிறார்கள் அப்படின்றத அதை பற்றி ஒரு போட்டுங்க அதையும் பாரத ரத்னா விருது பெற்ற பிரபல கர்நாடக இசை இசைப்பாடகி மறந்த எம் எஸ் சுப்லட்சுமி பெயரும் இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னும் எம் எஸ் சுப்லட்சுமி உட்பட புகழ்பெற்ற பத்து பெண்கள் பெயரில் பல்கலைக்கழக இருக்கை வந்து அமையப்பட இருக்கிறது அந்த பல்கலை இருக்கைகள் வந்து எங்க அமைக்கப்படுதுன்னா தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம் அண்மையில் கொண்டாடப்படுது இதை விட்டு பல்வேறு துறையில் புகழ்பெற்ற பத்து பெண்களின் பெயரால் பல்கலைக்கழகின் இருக்கைகள் அமைக்க அமைக்க அப்போது மத்திய அரசு முயற்சி மேற்கொள்வது அதன்படி பாரத ரத்னா விருது பெற்ற பிரபல கர்நாடக இசை பாடையை மறந்த எம் எம் எஸ் சுப்பலட்சுமி பெயரும் இடம்பெற்றுள்ளது மற்றவங்க பேர் என்னென்னா அன்சா மேத்தா கல்வி கம்மலா சோசகாணி ஆனந்தி பாய் கோபால்ராவ் ஜோஷி தேவி அகல்பாய் கேல்கர் மகாதேவி வர்மா ராணி கெஸ்டிலியூ அமிர்தா அம்ரிதா தேவி லீலாவதி ஆகியோரின் பெயரும் பல்கலைக்கழகில் உருக மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது அப்படின்னு இந்த செய்தி குறிப்பு கூறுகிறது இராணுவ துணை தளபதி பதவி ஏற்பு அப்படின்னா இராணுவ துணை தளபதி கி எஸ் கே சைனி சமீபத்தில் நீங்கள் டெல்லியில் நேற்ற ஒரு புதிய பொறுப்பை ஏற்றுவோம் இராணுவ துணை தளபதி யார் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் எஸ் கே சைனி ஓகேங்களா எஸ் கே சைனி ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இப்போ கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது சீனாவில் வந்து ஒரு உலுக்கி எடுத்துக்கொண்டிருக்க வைரஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி ஒரு வரலாறு இருக்கிறது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு அறுபதாம் ஆண்டில் விலங்குகள் பறவைகள் கரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது லத்தீன் மொழியில் வந்து கரோனோ கிரீடம் என்று இந்த வைரஸுக்கு பெயர் சுட்டப்பட்டது அதாவது நுண்ணோக்கி மூலம் வைரஸை உற்று நோக்கலாம் கிரீடம் போல தெரிவதால் இவ்வாறு பெயரிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா கரோனோ வைரஸ் கரோனோ என்னன்னா மீனிங் என்னன்னா கிரீடம் எந்த மொழியில்னா லத்தீன் மொழியில் அப்படின்றத தெரிந்து கொள்ளலாம் போதுமானது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோ இன்றைக்கான வீடியோ ஜனவரி முப்பதுக்கான வீடியோவும் விரைவில் வந்து அப்லோடு செய்யப்படும் என்று தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது தேங்க்யூ